Mambo Baby East Africa. Francis hapa kutoka Tech Africa na siku ya leo tunakwenda kuangalia ni jinsi gani unaweza kuboresha iPhone yako ikawa nzuri, ikawa inavutia, isiwe boring kama ilivyo tu sasa hivi ilivyo. Unajua <coughs> iPhone ni simu nzuri. Wengi tunatumia iPhone. Wewe unatumia iPhone, mimi natumia iPhone. Lakini wote tunafahamu kwamba jinsi gani ilivyo. Siku zote home screen yake iko hivi, siku zote uh, menu zake zimekaa tu hivi. Unaona hazibadiliki badiliki, huwezi ku, 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 ku customize kama unavyo, kama mtu anavotaka ku customize mwenyewe, huwezi fanya vitu vyote hivyo. Unaona eh? Kwa hiyo leo tunakwenda kuonyesha jinsi gani ya kuboresha iPhone yako. Home screen sio tu boring hivi kama siku zote. Unajua home screen za iPhone nyingi ziko tu hivi. Unaona iko very boring. Tunakwenda kuonyesha jinsi gani ya kufanya iPhone yako isiwe boring, iwe nzuri. Tunakwenda kufundisha jinsi ya kujail break iPhone yako. Kujail break, kuivunja kutoka jela kwa Kiswahili. Kujail break maana yake ni kwamba iPhone iPhone kama iPhone imefungwa. Tunasema imefungwa maana yake iko very secure kwamba hawakuruhusu wewe kufanya kingine chochote kubadilisha badilisha vitu kuondoa kubadilisha icon ambazo ziko hapo jinsi ilivyo yani kuondoa mfano unaona haya maneno ya kwenye haya maneno ya kwenye application kwa mfano kamera imeandikiwa kamera kwa chini wakati mimi najua kamera ni nini sina haja kuambia kwamba hii hapa ni kamera imeandikwa photos imeandikwa photos sijui message imeandikwa message yake maneno ya message hapo chini sitaki nataka iwe clean iwe safi unaona message iwe message kawaida message isinionyeshe kama imeandikwa haya mail hapa imeandikwa mail kwa chini yake stacki hizi icon nataka nizibadilishe ziwe kama ninavyotaka mimi sio kama ninavyotaka wao epo kwa hiyo leo tunakwenda kuonyesha jinsi ya kufanya hivyo itakuwa nzuri sana unaweza unaweza kubadilisha simu yako ikawa na muonekano mbali mbali ukaongeza vitu mbali mbali ukaondoa vitu ambavyo hutaki viwepo pale kwa sababu unachukua control ya simu wewe mwenyewe sio hauachi tena epo unakuwa na control ya, ya simu kuingia kwenye ma file ndani kabisa unaweza kubadilisha chochote unachotaka kwenye simu yako muonekano kwa mfano mfano mwingine mzuri ni kwamba hapo kwenye kwenye sehemu ya kwenye sehemu ya saa ya iPhone wamekwekea unaonyesha inaonyesha saa peke yake saa peke yake mimi nataka inaonyesha saa inaonyesha tarehe inaonyesha siku na mwaka hapo hapo iniandikie vyote kwenye kasemu kama hako unaona ukiangalia upande wa battery haionyeshi percent mimi nataka inaonyeshe asilimia ya battery Unaona kwa iPhone 10 kwa watu wengi. Kwa hiyo ku jailbreak simu yako inakuruhusu wewe kufanya vyote hivyo ambavyo wao epo kama epo hawakuruhusu. Umeelewa eh? Kwa hiyo leo tunakwenda kuangalia basi jinsi gani ya ku jailbreak iPhone yako. Lakini kabla ya kwenda huko moja kwa moja basi ujue kwamba hii inaweza ikawa na changamoto zake. Kwa hiyo fanya kwa unasemaga nini at your own risk. Fanya at your own risk. Kwa hiyo ni disclaimer tu kwamba unafanya kwa sababu unapenda kufanya mwenyewe kama mimi binafsi ningefanya kwa riski yangu mwenyewe kama ikiharibika ni simu yangu hamna shida na wewe fanya hivyo hivyo mwenyewe kama ikiharibika ni lakini chances za kuharibika ni chache sana kabla ya kufanya step hii unashauriwa kwanza kwanza kabisa u backup simu yako fanya ku backup simu yako ingia kwenye kwenye kompyuta yako kwenye iTunes kwa ile backup simu yako ili uwe na kumbukumbu ya vidio vyako vyote ili kama ikitokea simu labda imeleta shida kidogo una restore kawaida unarudi kawaida tumeelewa na eh kwa hiyo kwa leo napenda ku jailbreak ka tayari twende kwa jailbreak twende kwenye 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 kompyuta sasa na kwenye simu yangu tuangalie jinsi gani tu jailbreak ni rahisi sio ngumu ni rahisi vitu unavyohitaji unahitaji uwe na kompyuta ku jailbreak unahitaji uwe na kompyuta yako especially ya Apple uh, kwa sasa hivi software inafanya kazi jailbreak ni software inafanya kazi kwenye kompyuta ya Apple peke yake uwe na kompyuta yako lakini pia uwe na simu ya iPhone kuanzia iPhone 6s 7 8 10 baka 10 11 na 10s na 10r bado hajatoa hawajatoa version ya kuja kuja break kwa ajili ya hizo kwa sababu tunaangalia pia processor ya simu kwa mfano 11 inatumia A13 Bionic 11 inatumia A13 Bionic 10s inatumia A12 na iPhone 10 inatumia A10 A11 unaona eh A11 kwa hiyo A11 zote kushuka chini 11 iPhone 8, iPhone 9, sorry, iPhone 8, iPhone 7, 6s mwisho. Na no, tutajeli break vizuri kabisa. Kwa hiyo basi unahitaji vitu kama vilivyokuambia, twende moja moja tukajeli break simu yetu ili uone jinsi inavyokuwa nzuri. Twende kwenye kompyuta yangu na simu tuone jinsi inavyojeli break simu yetu. Kwa basi cha kwanza kabisa chukua kompyuta yako, fungua kompyuta yako kawaida. Ili ili uweze kujeli break hii hii simu yako unahitaji software inaitwa unahitaji software ambayo inaitwa Checkrain 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 sio Checkrain kwa wale wa Arusha sio Checkrain kwa basi cha kwanza hapo tunaenda kudownload software hii inaitwa Checkrain ingia kwenye website ingia kwenye mtandao Google andika tu Checkrain 
check rain kama hivyo hivyo check rain ambayo ina inaishia na moja n check rain hii hapo ya kwanza kabisa hii fungua ushafungua tutatoa page kama hii Kumbuka kwamba tunahitaji kompyuta ya Apple peke yake inaweza kufanya kazi. Kompyuta ya Mac ndio inaweza kujaribu kwa sasa hivi bado hii software ya Checkrain hawajaitoa kwa upande wa Windows na na nini zingine. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na kompyuta ya Mac ili uweze kudownload application ya Checkrain. Kwa hiyo ingia kwenye kompyuta hapo nikwambie ingia hapa andika Checkrain nitakutia fungua Checkrain utaona itakuletea hivi alafu pia angalia hapa imeandikwa Checkrain 0.10.1 beta. Uta download hii application. Download hii application sana inshallah download kawaida. Ukisha download utakuja uta, utaifungua hii application. Utafungua application ya Checkrain kawaida ambayo ndio hii hapa. Kwa hiyo mnafungua Checkrain kama unavyoiona Checkrain yetu hii hapa imeshafungua. Ukisha fungua Checkrain nitakwambia utaona pia nimekuandikia kabisa simu ambayo iko connected. Unaona simu iliyo connected imeandikwa welcome to Checkrain iko connected ni iPhone 10 GSM hiyo hiyo 13.4.1. Sasa basi iko hivi ili uweze kujailbreak simu yako inabidi uwe na uweze, uweze ujua kwamba iko kwenye version gani. Kwa hiyo nenda kwenye nenda kwenye setting. Nenda kwenye setting general about. Kina kwenye about utaona hapa imeandikwa hii ni iPhone 10 software version ni 13.4.1. Sasa inabidi uwe kwenye ili uweze kujailbreak na check rate inabidi uwe at least kwenye 13.1 paka 13.4.1 za chini pia zinazikana lakini kwa sababu watu wengi wanakuwa wa software ya latest mara nyingi kwenye iPhone jitahidi wewe 13.1 13.3 13.3 13.4.1 hapo na pia kumbuka ya kwamba kama una iPhone 10s au iPhone 11 ya juzi iliyotoka huwezi kujailbreak kwa kwa check rain kama uko kwenye version ya 13.4.1 inabidi uwe na iPhone 10 au chini au iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s ambayo ni 13.4.1. Tumeelewana eh? Kwa hiyo basi kama unavyoona hapa tuko kwenye kutumisha na version namba yetu twende kwenye twende kwenye kompyuta hapa. Kwenye kompyuta kama unavyoona hapa imetuambia kwamba tuko tayari kujailbreak. Nasema start. Inaniambia kwamba the device needs to put in DFU mode. Kwa hiyo ili uweze kujailbreak na mimi simu yako iko kwenye DFU mode. DFU mode ni kama ni namna fulani ya kufanya simu iko katika hali ya usalama kwa sababu jailbreak ile sijaleta kapata shida. Kwa hiyo nikisema next simu yangu kuitazima. Kama ulivyoona hapa simu ifanyavyo ime imezima. Sio kama imezima, inaingia kwenye DFU mode. Kwa hiyo kuingia kwenye DFU mode maana yake ni kwamba inaingia kwenye ile hali ya usalama. Utaona sasa hivi itatokea alama ya yes kama ulivyoona. Kwa laptop na USB maana yake kwenye DFU, DFU mode. Kwa basi wakati nafanya hivi angalia hapa ninapofanya kwa ninapofanya kwenye 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 simu kawaida na pia uangalie ninapofanya kwenye kwenye laptop kule ili uweze kufanya sawa sawa na mimi ninavyofanya. Kwa hiyo kuna hapa anakuambia anakuambia hatua ya kwanza inabidi ubonyeze utabonyeza start, ushabonyeza start itabidi ushikilie volume down button na side button. Side button ni power button. Kwa hiyo tutashikilia Kwa hiyo tutashikilia volume down button na power button. Unaona hapa? Power button ni upande wa kulia, upande wa kulia na volume down volume, volume down button upande wa kushoto. Kwa hiyo eka mkono wako tayari alafu bonyeza start. Ni rahisi sana. Ufuata maelekezo ni rahisi sana. Bonyeza start alafu fanya hivyo utashikilia kwa sekunde nne inahesabu hapa afu utaachilia utaendelea kushikilia power button peke yake na mimi volume button peke yake. Ni rahisi sana. Ufuata tu maelekezo haya. Bonyeza start, shikilia power button na volume button ya chini, button ya volume. Baada ya sekunde nne achilia power button endelea kushikilia volume button mpaka itakapokuambia na load. Kwa hiyo start inashikilia button zote mbili pa button na volume button kwa sekunde hizo na achilia power button na endelea kushikilia volume button upande wa kushoto angalia kwenye simu hapa na pia angalia kwenye computer huma kinachoendelea kwa hiyo kama unavyoona kule tayari imesema hivyo inasema sasa hivi ina trigger hiyo bug utaona simu itawaka yep inafanya booting simu itawaka kama unavyoona simu imewaka baada ya hapo ita inaanza kufanya loading kama unavyoona hiyo ndio inafanya jailbreaking yenyewe unaona check rate imesha ingia kwenye simu tayari check rate imeingia kwenye simu kama unavyoona hapo naweza nikaachia power button volume button sasa hivi naachia button zote niko kawaida tayari tumesha jailbreak simu yetu tumesha fanya nini tumesha jailbreak simu yetu kama unavyoona kwa turudi kwenye simu yetu hapa ili uweze kujua kwamba simu yako imeshakuwa jailbroken tayari utaona kuna hii app ya check rate imekuja kwenye simu hii hapa kama unavyoona check rate app ya check rate hii hapa 
kwenye simu kama unavyoyo. Kwa hiyo tutakushana hapa ya checkrin hapa, fungua hapa ya checkrin. Ukishafungua itakuwa ina internet, kumbuka uwe umesha data. Ukishafungua itakwambia Cydia. Utaona Cydia inakuja hiyo hapo. Kwa hiyo tunataka tu download hii Cydia. Njoo hapa sema install Cydia. Bonyeza install Cydia. Kwa hiyo tukisha install Cydia, itaendelea kuload hapo. Itachukua muda kidogo kuload, itachukua muda kidogo kuload. Acha iload. Kwa hiyo tumisha jailbreak simu yetu. Sasa kusha jailbreak simu sio kwamba ndio tayari umemaliza. Inabidi uanze kuweka vitu vinaitwa tweaks. Hizi tweaks zinatusaidia sisi ku kubadilisha sasa muonekano wa simu yetu kubadilisha muonekano wa simu yetu kubadilisha muonekano wa simu yetu kubadilisha jinsi zinavyoonekana pale home screen kubadilisha zile icon kuweka vitu vya ziada ambavyo kikawaida vinakuwa havipo kwa vitu vingi sana nitatengeneza video nyingine baadaye ya kuonyesha hizo tweaks peke yake na jinsi zinavyofanya kazi kwa sababu inakuonyesha jinsi ya kujailbreak peke yake tu unaona eh kujailbreak na kuweka tweak moja au mbili nitakuonyesha za, za muhimu kwa hiyo tunaendelea kuload hapo kama kawaida Okay, kwa hiyo unaona hapo Cydia imesha kwa installed. Mwana pembeni ya check hapo tunaona application ya Cydia kama unavyoiona hapo Cydia. Cydia ndio turuzu sisi ku install tweaks. Tweaks ni hizo ni hivyo vitu ambavyo vinabadilisha muonekano wa simu yetu kuwa nzuri sasa ku kuondoa hizi icon unaziona kwenye simu hapa hivi. Kwa hiyo baada ya muda tunaona simu itabadilika tofauti itakuwa tofauti kabisa. Kwa fungua Cydia, ukisha fungua Cydia itasubiri za lolo kidogo kumbuka CD inatumia internet ku, ku download vitu una CD hiyo hapo welcome to CD um, inabidi tu upgrade kwa cha kwanza kabisa ukisha ni unaweza mshafungua CD ya kwanza itakuload hapo itakwambia inabidi upgrade kwa sababu CD inakuwa better mara kwa mara kwa hiyo bonyeza complete upgrade complete upgrade kisha bonyeza complete upgrade itakwambia confirm hapo juu hapa si nitaanza kuload utaona pena load angalia imeshamaliza kama bado utaona tunaendelea kuload hapo <coughs> yes kwa hiyo baada ya kumaliza unasema restart au respring kwa hiyo basi kwa tumesha ingiza tumesha install cd tayari kitu cha kwanza hapo sasa kuinstall ambacho mimi napenda kuinstall ili kunisaidia kusafisha home screen yangu na ambayo ndio tricky moja hapo nitakuonyesha tunaenda kuinstall leo peke yake inaitwa snowboard kwa hiyo ingia hapo kwenye njoo njoo hapa kwenye kwenye search na ziko nyingi hizi njoo kwenye search alafu andika snow board hii hapa yenye 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 kialama cha njano sio ya chini hii snowboard peke yake ni kialama cha njano bonyeza alafu njoo hapa juu andika kwenye hapo kwenye modify bonyeza modify baada ya hapo hakisha hakisha snowboard iko hivi hakisha iko hivi nikuchorea hii hapo na imeandika snowboard sawa so, bonyeza modify alafu bonyeza install alafu confirm ita load imeshamaliza inakwambia restart springboard uta restart ukisha restart ukifungua tena simu yako unaona itakuletea hivi maana yake unajua kwamba snowboard kweli imekuwa installed tayari fungua set tunakwenda kusasa kubadilisha na nini muonekano wa simu yetu fungua setting njoo hapa kwenye shuka chini kwenye menu kwenye setting utaona snowboard imekuwa installed na flame ambayo ni install mara ya kwanza inaonekana flame hapo bonyeza snowboard alafu njoo kwenye icon option. Icon option ya kwanza hide labels. Napenda ku hide labels. Hizi labels ziondoke. Tayari pop hide labels zote zimeondoka. Hide dots hizi ni zile dots za pale za menu chini. Unaona hide icon overlays kitu kama hicho. Alafu unaweza kubadilisha nini? Kubadilisha custom corner radius, kubadilisha muonekano wa wa nili. Wa zile icon kama unavyoona ziwe ziwe na ndio zikawa square kiasi hichi au zikawa za mviringo unaona alafu custom icon scale ukubwa icon naweza kupunguza au nikaongeza unaona naweza kupunguza zaidi hapo na nilivyo kwa hiyo tayari moja kwa moja simu yetu imeshakuwa tofauti imekuwa safi kama unavyoona home screen imekuwa safi kabisa na huo ni mwanzo tu na huo ni mwanzo tu unaweza kubadilisha sana tu kaongeza vitu vingi sana kwenye kwenye simu yako ikawa nzuri kapendeza sana huu ni mwanzo hii video ni ya kwanza tu nitakwenda kuonyesha siku nyingine vitu vingine vingi ambavyo ambavyo ni ni ni, ni vinafanya iPhone yako iwe nzuri iPhone yako ivutie unaona isiwe tu imejaa icon imejaa pale kwenye home screen ma icon kibao unaona na malebo na nini hii inakuruhusu kubadilisha kubadilisha 
muonekano kabisa wa simu yako lakini kwanza kabisa inabidi uweze ku jailbreak simu yako huu ni jailbreak kama unavuna ndivyo kifanya hapa kwa hiyo kama unavuna simu yetu imebadilika tumesha jailbreak simu yetu icons zimebadilika simu imekuwa safi hakuna maneno kwenye home screen yani haiko chafu kama ilivyokuwa mara ya kwanza very clean kama unavyoiona imekuwa safi kabisa unaona eh hivi ndivyo inatakiwa iPhone iwe kwa hiyo kama Apple mnanisikiliza jamani naombeni mtupe option ya ku, kuweza kufanya simu iwe hivi wenyewe bila ku jailbreak eh turusuni ili uweze kufanya ku customize simu yetu iwe hivi kwa hiyo basi kwa video inayofuata nitatengeneza video inayofuata kutakuonyesha tricks mbalimbali za kufanya ili simu yako sasa iwe bora zaidi wa kutumia kwa baada ya ku jailbreak iwe bora zaidi kwa hiyo kaa tayari basi kwa video inayofuata nitatengeneza video inayofuata nzuri kabisa ya tricks mbalimbali mbali zote za za iPhone baada ya ku jailbreak je uweke tricks gani za kufanya saa yoyote kuonyesha tarehe na mwezi na mwaka na siku hapa kwenye kona hapa cha Sam au kuongeza you know, percentage hapa kuondoa hii hii ni inaita hii kama rangi fulani hapa chini hivi yani viko vitu vingi sana ku, kuweza kuweka theme kwenye simu yako kuna vitu vingi sana ambavyo inafanya simu yako inakuwa nzuri tofauti na ilivyo kawaida ya simu yako ya iPhone kwa basi mpaka kufikia hapo sila ziada. Kama unapenda video hii, bonyeza hiyo like button, subscribe kwenye channel yetu, share na marafiki zako video hii na wenyewe waweze ku jailbreak simu zao kwa wale wanaotaka. Kumbuka ya kwamba sio kila mtu anataka ku jailbreak simu. Video hii ni walenga wale ambao wanataka kubadilisha simu yao, wamechoka na muonekano wa home screen ulivyo, wanataka wabadilishe iweze kuwa safi na kuvutia. Kama wewe ndio huyo basi video ni yako yako. Kwa hiyo basi mpaka wakati mwingine kuna video nyingi hapo chini endelea kuangalia Tech Africa, uh, fanya kusubscribe, comment hapo chini, tuulize swali. Kama ume jailbreak simu yako, je, imefanikiwa? <coughs> Imekuwaje baada ya ku jailbreak? Kama hujafanikiwa ku jailbreak basi, pia ni uniandikie hapo chini nitakusaidia kujibu na tutasaidiana ku kuweza ku jailbreak pamoja. Kwa hiyo basi mpaka wakati mwingine sina la ziada nikutakie siku njema, kuwa makini na ugonjwa wa corona kaa nyumbani, usitoke nyumbani kama hauna jaa kutoka. Uh, Osha mikono yako kwa sabuni, tumia sanitizer, vaa barakoa kwa ukitoa kwenda kutembea. Kaa mbali na mtu mbali wa mita moja hadi mbili ili tuweze kulinda taifa letu, tuweze kulinda jamii yetu na kuweza kulinda familia zetu. Paka wakati mwingine, peace.